Salve ragazzi, oggi non vi parlo né di atomizzatori né di box ma di un accessorio che secondo me è abbastanza utile per chi come me possiede diversi atomizzatori si tratta di un pulitore a ultrasuoni ultra economico che io ho acquistato su Amazon alla modica cifra di circa 25 euro, adesso il prezzo è leggermente aumentato ma comunque si tratta sempre di un prodotto veramente molto molto conveniente Adesso vi descriverò il prodotto, vi farò una rapida carrellata sulle caratteristiche, farò una prova di pulizia su un atomizzatore e alla fine del filmato, come sempre, vi dirò che cosa ne penso. Vi auguro una buona visione. Allora, all'interno della confezione troviamo un manuale in più lingue, tra le quali comunque c'è anche l'italiano. Stiamo parlando di questo modello qui, che è quello più semplice e meno costoso, che ha un costo su Amazon di circa 30 euro, 29 e spiccioli. Credo sia uno tra i pulitori a ultrasuoni più economici in vendita su Amazon. Come vediamo c'è varie indicazioni, anche sul funzionamento viene spiegato un po' il principio di funzionamento del pulitore. Questo è il pulitore a ultrasuoni, viene alimentato a corrente, a 220 volts, ovviamente per precauzione andrà riempito e svuotato con la spina di alimentazione disinserita il pulitore è tutto in materiale plastico con la vasca interna in acciaio inox ma eh, è, ha un certo peso per cui diciamo dà una sensazione di robustezza il coperchio superiore lo vediamo è eh, trasparente credo sia Policarbonato, per cui si può vedere all'interno durante la fase di pulizia la chiusura del coperchio è molto semplice si tratta di una semplice clip in materiale plastico eh, mi pare che la cerniera del, del, del coperchio sia aiutata da una piccola molla in dotazione all'interno del cestello troviamo un supporto in materiale plastico ricurvo per appoggiarci sopra eventualmente dei braccialetti o degli orologi, tra l'altro ci sono anche degli incastri per tenerli fermi durante il ciclo di pulizia. Poi abbiamo una vaschetta sempre in materiale plastico per riporre oggetti piccoli e in questo caso appunto mi servirà a me per pulire le varie parti degli atomizzatori però ci possiamo anche mettere anelli o mh, bigiotteria o gioielli di vario tipo la capacità di questo pulitore è di 600 ml per cui è più che sufficiente per pulire degli atomizzatori ma anche degli orologi io ci ho pulito anche degli occhiali per cui non ci sono problemi eh, la vasca interna è in acciaio inossidabile ed è chiaramente indicato vedete il livello massimo a cui va portato il liquido oh, il liquido da utilizzare è normalissima acqua corrente potabile quella che esce dal nostro rubinetto e eventualmente potete potremo aggiungere eh, o una goccia di safone per piatti o una fontina di bicarbonato o magari qualche altro liquido specifico per la pulizia che penso potrete trovare sempre su Amazon. Il funzionamento del pulitore è estremamente semplice. Come vedete non c'è nessun display, non c'è nessuno schermo. Questo è un pulitore che ha un ciclo di pulizia prefissato, preimpostato e non modificabile di 3 minuti. Per cui ogni volta che lo avvieremo lui farà un ciclo di pulizia da 3 minuti e poi si fermerà automaticamente. Per ripetere il ciclo nel caso in cui l'oggetto da pulire non sia ancora perfettamente diciamo, sgrassato, premeremo il tasto reset e di nuovo il tasto on per far ripartire il ciclo io ho deciso di acquistare questo tipo di pulitore estremamente economico perché eh, penso che lo utilizzerò soltanto saltuariamente magari una volta a settimana una volta al mese per fare delle pulizie sugli atomizzatori oppure tutte le volte che mi arriva un atomizzatore nuovo 
La potenza erogata da questo pulitore ultrasoni è di soli 35 watt, ma secondo me è più che sufficiente. Ripeto, io ho fatto delle prove di pulizia su degli occhiali da vista molto vecchi, particolarmente sporchi, specialmente sulle stanghette e nelle parti di appoggio diciamo, al naso, dove era veramente molto difficile pulirlo anche con dei pennellini. Ho fatto tre cicli di pulizia con acqua eh, corrente, e gli occhiali sono tornati praticamente al loro stato originale tranne ovviamente gli eventuali graffi sulle lenti quello purtroppo il pulitore è un difetto e non lo può togliere però tutto il resto degli occhiali è tornato perfettamente pulito allora a questo punto proviamo il pulitore con due atomizzatori ho riempito la vaschetta di acqua fino al livello indicato Uh, siccome gli atomizzatori sono particolarmente sporchi metterò una goccia di numero di detergente per piatti vediamo un po' ecco, mettiamone due, va scialiamo un po' e adesso inserirò il primo atomizzatore l'atomizzatore in questione è un vecchio Wasp Nano RDTA che ha queste placature in oro che spesso e volentieri si, si alterano mettiamo dentro i pezzi, questo è un atomizzatore che io uso molto di rado e purtroppo ho il brutto vizio di lasciare spesso il liquido e la coil all'interno da notare, vedete, qui ci sono veramente delle, delle brutte incrostazioni mettiamolo un po' a fuoco, vedete, che non si tolgano tanto facilmente per cui preferisco fare una prova con questo pulitore tra l'altro poi c'è anche questa paratia interna scorrevole per serrare il cotone anche questa qui eh, diciamo raccoglie molto facilmente lo sporco e non si pulisce bene mettiamo all'interno e avviamo i cicli di pulizia chiudiamo lo sportellino a scatto Premiamo sul pulsante ON e vedete, forse si riesce a intravedere, qui si vedono proprio le vibrazioni del, dell'acqua all'interno del pulitore. Penso ripeterò tre cicli di pulizia perché le incrostazioni sono abbastanza eh, grosse e poi vediamo un pochino che cosa viene fuori. Allora, siamo al secondo ciclo di pulizia, vi dico già che anche al primo sarebbe stato più che sufficiente perché ho dato un'occhiata all'atomizzatore, era già perfettamente pulito. Io comunque ripeto un altro ciclo, siccome è molto tempo che non lo pulisco, e vediamo che cosa il risultato finale. Questo rumore è leggero, chiaramente, eh, non dà assolutamente fastidio e mi pare che eh, l'oggetto eh, si scalda leggermente sulla base ma non più di tanto eccoci siamo arrivati alla fine del secondo ciclo eh, vediamo che cosa esce fuori campana in pei perfettamente pulita non c'è più nessuna traccia di liquido tenete presente io in questo atomizzatore ci ho svapato un liquido 80-20 estremamente dolce per cui caramellava con una certa facilità e impestava completamente colorandola tutta la campana la campana è praticamente assolutamente perfetta ingrandiamo un pochino per vedere un po' il dettaglio eccola qui vedete poi la base, il fondello dell'RDTA ha riacquistato la sua lucentezza originale, vedete? Perfettamente lucido, la placcatura è tornata brillante come quando l'ho comprato. Anche il tank è perfettamente pulito e quello che mi interessava di più è la base del deck era assolutamente incrostata mentre invece vedete adesso è lucente pulita linda come quando l'ho acquistato se ci fate caso non c'è quell'incrostazione che c'era in, in origine sulla sulla parte centrale è sparita completamente non solo vedete che anche le eh, la parte scorrevole si è pulita perfettamente
da notare sulla base del, della vaschetta queste qui e sono appunto le parti di sporco che sono state staccate dal corpo del, del deck per cui effettivamente il pulitore funziona regolarmente allora abbiamo fatto la prova di pulizia del, dell'atomizzatore passiamo subito al, diciamo, alla valutazione personale degli aspetti positivi e di quelli negativi il primo aspetto positivo è il prezzo eh, su Amazon che oltretutto non ha nemmeno dei prezzi tanto contenuti 30 euro per un pulitore a ultrasoni non sono effettivamente tanti anzi direi forse uno fra i prodotti più economici presenti sul sito il secondo aspetto positivo secondo me è nonostante il costo molto basso però il fatto che comunque il prodotto è costruito pur in materiale plastico ma piuttosto bene eh? non ho trovato assolutamente nessun difetto dal punto di vista dell'apertura i pulsanti si premano bene insomma diciamo che non c'è assolutamente nessun problema dal punto di vista costruttivo meccanico il terzo aspetto positivo nettamente positivo è la semplicità d'uso è veramente diciamo che il manuale delle istruzioni vi consiglio di leggerlo ma sinceramente se ne potrebbe anche fare a meno perché basta attaccarlo mettere l'acqua attaccarlo alla presa di corrente premere il pulsante di accensione e tutto il resto lo fa da sé per cui veramente è di una semplicità imbarazzante non essendoci un circuito eh, elettronico complesso non c'è da fare in assolutamente nessun tipo di regolazione eh, un altro aspetto positivo è il risultato io vi ho fatto vedere su un atomizzatore abbastanza critico con placcature oro che si ossidano abbastanza facilmente e un atomizzatore in cui io ho utilizzato un liquido piuttosto eh, incrostante nonostante tutto con soli due cicli di pulizia addirittura già al primo andava bene l'atomizzatore è tornato perfetto nelle sue condizioni originali tutte le incrostazioni sono sparite la placcatura è tornata di nuovo brillante per cui veramente il risultato in un certo senso mi ha anche un po sorpreso non mi aspettavo un risultato così diciamo eh, efficiente ecco l'aspetto negativo se così si può dire è uno solo cioè praticamente la totale mancanza di una possibilità di regolare la durata del ciclo di pulizia e di regolare la eventuale ripetizione automatica dei cicli di pulizia d'altra parte bisogna anche capire che per un oggetto che costa eh, poco più di 29 euro attualmente che io ho pagato eh, in offerta 25 euro insomma sinceramente non mi pare si possa pretendere di più ecco tirando le somme la mia valutazione finale complessiva è positiva allora L'oggetto secondo me è adatto a chi possiede un certo numero di atomizzatori, è ovvio se ne avete due o tre soli non avete bisogno di un pulitore a ultrasuoni, ma se ne avete una certa quantità eh, effettivamente è un oggetto che può fare comodo e che vi può garantire una pulizia accurata specialmente nel momento in cui gli atomizzatori vi arrivano perché come ben sapete gli atomizzatori quando arrivano e sono nuovi hanno sempre una certa quantità di liquidi all'interno derivanti dalle lavorazioni per cui una pulizia iniziale accurata direi che è necessaria l'oggetto è semplicissimo da utilizzare perché lo avete visto basta premere un pulsante e fa tutto da sé al tempo stesso l'oggetto è adatto a un utilizzo prettamente domestico cioè a una persona come me che lo utilizzerà una volta a settimana o una volta al mese per fare una pulizia di alcuni atomizzatori che magari stanno lì da un certo periodo di tempo eh. Eh, è ovvio che se uno ha intenzione di utilizzarlo tutti i giorni beh allora a quel punto lì probabilmente è meglio spendere qualcosa di più e puntare la propria attenzione verso oggetti un attimino più performanti cioè più potenti ok e anche che diano più opzioni di regolazione io non credo di aver niente altro da dire su questo oggetto veramente molto semplice mi auguro che il filmato vi sia piaciuto e vi do appuntamento al prossimo filmato ciao